Bien le bonjour YouTube Bienvenue pour cette huitième VOD de Forgotten City et les aventures incroyables et magiques de Cindy Antoinette Jones. On est sur nous. On se dit. Euh, on avait fait la première fin et la deuxième fin. En tout cas, on avait fait deux fins sur quatre. Nous allons tenter cette fois-ci cette session Twitch. Euh, le, le chat te dit bonjour YouTube. Et il t'envoie plein de, de, de bezo, de bezo, de coucou. Euh, nous allons tenter cette session, cette session euh, de finir la, les deux dernières fins. On va essayer de trouver les deux dernières fins. J'ai deux idées. Je pense savoir ce que c'est, mais il faut savoir le faire. Et ça, je ne sais pas comment on va le faire encore. Première hypothèse, il s'agirait de faire... Euh, il s'agirait de faire en sorte que Galerius, le Galérien. Thanks again for saving Yulia's hein? life. Apollo smiles upon you. Oh ça rame. Oh, allez comme ça rame. Mais qu'est-ce qui lui arrive Pourquoi ça rame comme ça Allô Oh là là. Oh là ça rame. Mais qu'est-ce qu'il mais, mais, mais qu qu y a Pourquoi les comme ça rame comme ça Ah non ça y est, ça va mieux. C'est bon Allez t'as fini Ah ça, ça c'est bon. Ok. Allo <rire> ah, envie... Attendez. Parce que là, je sais plus du tout où j'en étais. Ah alors, euh... on a évoqué les trous de mémoire. Oh, yes. I... What else? That's true. What else? Yeah, it's as I ah. feared. I think I understand what poor Livia has been going through. Oh, on n'a pas fini ça. Avez-vous croisé une inconnue dans la forêt avant? Mais oui. Oh, oh le pif! Oh. Mais quoi? Mais je voulais. Je voulais même pas. Je voulais passer le truc. Incroyable! Ah, le pif! Parce que je me suis dit. Ça faisait longtemps que j'avais pas lancé cette, ces conversations, mais parce que. On en a vu d'autres, des mecs, des gens. Incroyable! Quelle violence! Je, je, vous, je vous lis pas. Hein. Je ne vous lis pas. Vous êtes des salopios. Et avez-vous appre pu apprendre son nom Mais je te l'ai déjà dit. Je vois cette carène pourrait porter telle une capuche par hasard. Mais qui, qui ça peut foutre Je te trinque à YouTube avec la moustache. Elle portait une capuche. Comment, comment avez-vous pu savoir cela Parce que je l'ai vue. Vous devriez me suivre jusqu'au bain, j'ai quelque chose à vous montrer. Oh Juju. Oh là là Juju, tu viens avec nous On va jusqu'au bain avec Ikitia Alors Des quotas Alors attends. Cet endroit n'est pas sûr, un ascenseur vient d'arriver. Quoi Comment le savez-vous et pourquoi m'en parlez-vous au lieu de faire quelque chose <rire> Vas-y, dégage Oui, bah, j'y vais, s'il vous plaît. Arrêtez-le et revenez me voir lorsque vous ne serez plus en danger. Oh là là, faut tout faire, quoi. Ah oui, les bains, c'est là-bas. Ah euh, C'est lui euh, vous y attendiez pas hein Bah si si Michel, on t'a ouais, grillé depuis longtemps. Euh, un petit sanctuaire, vas-y. Mais dépêche-toi par contre. Allez. Allez, entre. C'est la déco. Bon, euh... oh là là, c'est long. 
Allez vas-y, je me cache. Je le prank. Pop, 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 pop. Quoi une porte Mais non mais c'est pas, c'est du décor non Oh Putain yeah. <rire> Oh Oh bah alors Oh bah, oh, bah ça c'est... Oh bah ça c'est dommage hein. Est-ce qu'on peut looter ou comment ça se passe Poser l'objet. Hello, Wazer, comment vas-tu Bon, allez-vous Mais qu'est-ce que c'est que ça Attends, 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 mais là, il y a trop de trucs d'un coup Il y a beaucoup trop de trucs d'un coup, c'est n'importe quoi C'est n'importe, ça n'a pas de sens <rire> Attends, on va finir avec Kikitia. On va aller au bain avec Kikitia parce que je pense que Juju va pas pouvoir tenir. Il va pas pouvoir attendre jusque-là. Mais qu'est-ce que c'est C'est n'importe quoi Inventaire des qui Un. Ah, ça va bien ça va bien. Ah, ça, on commence très très fort là, dès le début. Ah, mais là, il en compte que un. Non, tu vois, il en compte que un, ça va. Alors, attends, Gisèle. Oui, ça le fait, ça le fait. Ça le fait bien, ouais. J'en te tué en. Oui, suivez-moi, mais ne suivez pas trop près. Il faudrait pas que les gens pensent qu'on se baigne ensemble. Ah. D'ailleurs, et qui ce fou de Bébert m'a subgift sur la chaîne de Miru. Ah mais euh, Bébert... Bébert c'est fou hein. On va... Oh Vous avez vu ici Oh là là Mais oh cette statue du temps on dirait Aloy de... Horizon Zero Dawn. Vous trouvez pas Pas du tout. C'est pas elle. Et, et, et toi euh, Ça va Non ça a pas l'air hein. Ici, il y a bel arbre hein. Bel arbre. Bel... Euh... Oh là là il y, a pas de... il y a pas de feu dans ce bras zéro. Oh, ça c'est... Est-ce que c'est un mystère ah, ah, ici, euh, oui, oui. Ah, 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 à l'œil. Ah, c'est à l'œil, ça. Oui, oui. Hop là. C'est bon, c'est discret là. J'étais discret là. J'étais fort discret. Attends, mais les bains sont. Et qui, et qui tient Et qui qui Et qui qui Mais où est-ce qu'elle va On fait le tour, c'est ça Elle va nous faire faire le tour là. Bonjour Kiki. Par contre, quoi, tu veux, tu me fais la tête C'est excessivement gênant et Kiki quand tu fais ça. Est-ce que, est-ce qu'on pourrait parler ici Pourquoi est-ce qu'on est ici et Kiki Tu, tu veux bien me dire Allez, c'est parti. All right, you're here. Bien, vous voilà. Vous me demandiez comment je savais que la jeune femme que vous avez rencontrée au bord de la rivière portait une capuche. Regardez bien au fond des bassins, c'est difficile à distinguer dans cette pénombre. Si seulement... Oh, oh quelle magnifique lanterne oh. Mais vous voyez ça Quelqu'un qui se réveille au bord d'une rivière dans une forêt et qui rencontre une personne avec une capuche. C'est fidèle à votre description, mais votre prononciation n'est pas la bonne. Le nom que vous avez entendu n'est pas Karen. Oh, Charon <rire> C'est Charon Caron, le nochet. Mais oui Qui en échange de la bonne pièce aide les âmes des morts à traverser le Styx. La rivière qui sépare le monde des vivants du monde des morts. Voilà, voilà Vous m'avez cru que vous ne me réveillerez jamais j'ai fouillé vos poches afin de vous identifier, mais je n'ai trouvé que de la monnaie. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie professionnelle à faire de la navette, dans un véritable enfer pour le travail. Désolé si j'ai l'air méfiant, j'ai juste que les gens ne réagissent pas toujours bien quand je me présente. Karen. Coucou Caron, il existe des tas de vieilles histoires. Mais en faisant faire la même chose, j'y fais encore encore, mais voyez-vous, si vous beaucoup de choses, moi vous ne trouverez pas vos enfers comme nous. Ah ouais, je suis désolé, je suis vraiment désolé, je suppose que vous savez ce que cela signifie. On a un enfer nous sommes en enfer Oui, c'est ça C'est Hades, on joue à Hades, à Hades en 3D. <rire> Je savais pas, moi. Personne ne dit rien, ça. <rire> c'est pas des sapés, non. Désolé, désolé, Juju. Karen Sharon. Do you know Karen Sharon 
Sandra Smith Karen Charon <rire> J'en ai bien peur. Tout c'est clair. Tu savais tout depuis le début. Toutes ces personnes qui se rappellent uniquement à avoir couru vers la rivière pour fuir les flammes. On dirait qu'aucune d'entre elles n'y a échappé, finalement. Il vaut sans doute mieux qu'elles ne se souviennent pas de leurs derniers instants. T'as la ref, c'est beau. On peut également en déduire que la règle d'or est l'œuvre de Pluton, le dieu des enfers, et la raison pour laquelle son épitaphe a toujours été père des richesses. Épithète, pardon. Je réalise que ça fait beaucoup d'informations et vous semblez avoir des questions. Je vais tenter d'y répondre si possible. Et qui tient Smith <rire> Alors nous sommes morts oh, Je hurle, pardon. C'était ce que je pensais aussi. Dans les contes, les âmes des morts étaient amenées dans les enfers. Oh, Jelly Mais il était également possible pour les vivants de s'y rendre sans mourir. Pourvu qu'il y, pour, pour qu y ait le courage. Donc j'ai bien peur de ne pas le savoir. Terrible. Que pouvez-vous me dire sur Charon Oh, pardon. J'oublie toujours que vous n'êtes pas d'ici. Si vous veniez de Rome ou même de Grèce, vous connaîtriez ces histoires. Elles diffèrent un peu selon si elles sont racontées par Platon, Homère, Virgile ou Ovid. Quel coup du sort, bravo Mais elles ont toujours mentionné les âmes des morts en rencontrant le Nocha des enfers nommé Caron. Il était dit qu'il n'aiderait les nouveaux venus à traverser que s'ils pouvaient payer avec une pièce, une obole. C'est pourquoi avant nous avions une pour coutume d'enterrer nos proches avec une pièce dans la bouche. Nous appelions ça l'obol de Caron. Évidemment, l'obol était une sorte de pièce grecque, car c'est une légende que nous avons héritée des Grecs. Ah. Pourquoi n'avez-vous pas euh, tous immédiatement reconnu Charon ou Caron Je ne sais pas comment on dit Caron ou, ou Charon en français, c'est quoi Honnêtement, le Nocha n'est pas exactement comme l'ont décrit des poètes. Il, elle, Charon semble apparaître sous une forme différente selon les personnes. Oh. Oh. Vous dites avoir vu une jeune femme du nom de Karen avec une cupuche. J'ai déjà entendu Kabash parler d'un étranger qui ça, Kabash, portant une coiffe de bélier. Il s'appelait et refuse à dire rencontrer un étranger portant une coiffe d'aigle nommée Kumutabal. Mais quelle que soit la forme prise par cette personne, elle portait toujours une capuche. Et son nom commençait toujours par le son K. Ah. Je soupçonne que votre seule chance de résoudre cette énigme sera de recroiser cette personne. Ah bah oui, mais on peut décéder alors. Ou alors on peut tuer, <rire> on peut assassiner quelqu'un. Pourquoi y a-t-il si peu de monde aux enfers Bonne question, et eh bien voyons voir. On raconte que Caron demanda toujours une pièce pour pouvoir traverser la rivière. Mais je n'ai jamais compris pourquoi. Quel intérêt ces pièces auraient-elles pour un être immortel ancestral Dans notre cas, il semble que Caron n'ait pas pris les pièces que nous avions sur nous, ou elle a simplement vérifié si nous en avions à notre possession. C'est vrai qu'il y avait cette histoire de pièces. Donc les pièces que nous avions tous sur nous ont peut-être quelque chose de spécial. Cela expliquerait pourquoi nous avons tous atterri ici, contrairement à d'autres. Ah Peut-être qu'elle venait du même trésor ou ne sais quoi. Notre cher Bébert nous dit les morts devaient gagner le. Euh, devaient payer, pardon, devaient payer le travail de Caron grâce au versement d'une petite somme ou au bol. Pour cette raison, les Grecs de l'Antiquité de l'Antiquité déposaient une pièce de monnaie dans la bouche des morts avant de les enterrer. Tout à fait ce que vient d'expliquer en effet Ekitia avec une explication en plus de Bébert. Merci beaucoup mon Bébert, exactement. Peut-être qu'il voulait une bière de l'au-delà, mais bien sûr. <rire> Tout à fait. Vous voulez me cacher cela Non, je veux dire, j'avais des soupçons, surtout après que le, euh, ce qu'a raconté Livia, mais je n'aurais jamais découvert la vérité sans votre aide, je vous le jure. Moi, ouais, je te crois, Ekitia. Je n'ai pas d'autres questions. Nous savons désormais où nous sommes, nous devons trouver comment nous en sortir si nous ne voulons pas nous transformer en or pour l'éternité. Charou le charon. Charon le charreau, hein nous ne savons pas grand-chose en dehors de la vieille légende. Il y en a quatre, il y en a quatre en particulier qui me reviennent à propos de héros dans les enfers. Le demi-dieu Hercule et son fils Jupiter, Orphée, un poète thrace, Sisyphe, le roi des filles, et aîné un héros troyen. Hercule est parvenu à quitter les enfers en intimidant les dieux. Ah, Sisyphe et Orphée comptèrent plutôt sur leur intelligence. Ils persuadèrent la déesse des enfers, Proserpine, de les aider à s'échapper. 
Finalement, Aene parvint à s'échapper avec l'aide d'un guide spirituel qui le mena vers une porte secrète. Il semblerait donc que deux options s'offrent à vous. Affronter le dieu des enfers directement, Hadès quoi, ou trouver un moyen de vous échapper avec l'aide de Porséphine, Porsé, Porséphine, <rire> ou, de, ou un autre guide. Quoi Ne pouvons-nous pas nous échapper par l'entrée que nous avons imprunted c'est une bonne question, mais le problème est que cet endroit est parfaitement conçu pour nous garder ici. Il n'y a aucun moyen d'escalader le couloir. Ah mais j'ai trouvé un truc. Et même si nous pouvions construire une échelle suffisamment longue, le simple fait d'essayer serait une infraction à la règle d'or. Nous le savons grâce aux écrits laissés par ceux qui en ont fait la tentative. Ah Hadès c'est le capitaine Krabs. <rire> oui, c'est pareil, oui. Tout le pognon. Non, le pognon c'est Charon. C'est plutôt, à mon avis, c'est plutôt Charon, hein, Captain Krabs. Pourquoi ils vont se transformer Parce que le pognon. <rire> le pognon. Je vais manger à tout de suite pour tout le monde, Azer. Bon appétit, bon, cher Azer. Euh... Alors pourquoi, pourquoi il se transforme alors, ma chère Crocro Parce que il y a une malédiction dans cette ville qui fait que si tu commets un crime, c'est-à-dire si tu assassines quelqu'un, que tu mens, je crois, si tu fais, tu émets un mensonge. Euh, plus ou moins, enfin, oui, si, non, tu, tu peux pentir un petit peu. Mais, euh, et si tu voles, eh bien, il y a une malédiction qui s'abat et des statues euh, d'or disséminées un peu dans toute, la, dans toute la ville se mettent à s'anime et euh, balancent des flèches d'or qui elles-mêmes, quand elles te touchent, te transforment en or pour l'éternité. Re, re Dragux. C'est très différent chez chaque auteur de l'Antiquité, en fait. Ils ne sont pas tous d'accord sur le principe de l'obol. Ce que semblait dire aussi Ekitia. J'ai remarqué que vous étiez, que vous évitez de prononcer le nom du dieu des enfers. Une raison à cela Tous les Romains évitent de le prononcer, le dieu dont on ne prononce pas le nom. Et la raison à cela est très simple, il pourrait nous entendre. Vous pouvez l'appeler Pluton si vous, le, si vous le souhaitez. Mais nous ne vous ferez qu'attirer l'attention sur vous alors, c'est à vos risques et périls. Pour ce qui est d'affronter Pluton directement, dites-moi davantage. Chut, les gens sont-ils tous aussi discrets là où vous venez oh Oui, c'est sûr. Cette option serait la plus téméraire, mais aussi le seul moyen de découvrir la vérité sur la règle d'or, voire d'y mettre un terme. Il va falloir que je me batte avec un dieu là Qu'est-ce qui se passe Cette option, comme je le disais, Hercule a réussi à, le, à vaincre le dieu des enfers, mais il était lui-même un demi-dieu. Pardonnez ma franchise, mais vous, vous n'êtes pas Hercule. Ah oui, c'est pas faux. Mais je suis Cindy Antoinette, c'est plus, c'est mieux, c'est plus fort Hercule ne pouvait pas manipuler le temps ou transformer la matière organique en or. J'ai quelques atouts dans ma manche. Et vous si Hercule... Oui. Je, je ne prétendrai pas comprendre exactement ce que cela signifie, mais si c'est vrai, alors vous avez peut-être une chance. Alors si vous souhaitez l'affronter, je vous aiderai autant que possible. Ouais, c'est sympa, Crocro. Hein. Qui sait, peut-être que votre nom sera mentionné avec celui d'Hercule un jour. Et visiblement, Crocro, vois-tu, nous sommes en enfer. Mais d'abord, vous aurez besoin d'une audience avec qui, vous savez. Et pour cela, il vous faudra pénétrer dans le grand temple qui surplombe la ville. Il y a un problème. J'ai toujours vu que la porte scellée depuis que je vis ici. Et il ne semble même pas y avoir de serrure. Alors moi, j'ai mon idée là-dessus. Je pense que l'obélisque est profané. Oui, c'est ça, qui se trouve devant le temple. Et la réponse, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quatre plaques. Oui, c'est ça, remettre les plaques. On en a mis une déjà. On en a remis une. On sait où il y en a une deuxième. On dirait qu'une personne, une série de personnes les ont retirées de force. Et ce faisant, a déshonoré et mis en colère notre gardien divin. Terrible. Et vous pouviez retrouver et mettre ces quatre plaques à leur place. J'imagine qu'il accepterait de recevoir de nouveau une audience. Une audience. Parle de vous. Que pouvez-vous me dire sur l'Obelimsk C'est le gigantesque monument de pierre, à quatre côtés, au sommet, du, au sommet pyramidal, qui trône devant le grand temple en l'honneur du dieu qui y règne. Si vous le si vous, le, si vous, les, ouais, vous les trouverez dans tout Rome, évidemment, ils ont été volés en Égypte il y a de nombreuses années. J'ignore comment, mais ils semblent les merdes. En revanche, celui-ci est inhabituel. Chacune de ces quatre faces est décorée d'un style différent. Romain, grec, égyptien, et un que je ne reconnais pas. Ah, il faut trouver une, une tablette de... de ah mais attends, mais il n'y a pas des mecs qui viennent d'Égypte là Cela signifie qu'il faudra trouver quatre plaques différentes. Une plaque romaine, une plaque grecque, ah oui c'est ça, une plaque égyptienne et une plaque mystère. Hmm, une plaque mystère Où pourrais-je trouver les plaques grecques Je ne sais pas, vous devriez peut-être commencer par demander à Georgius. Ah ben voilà, Georgius, il est grec. Vous trouverez son échoppe au forum et qui il a du pif 
Ah, le pif, El Famoso pif. C'est là qu'il faut cliquer Pourquoi je trouvais la plaque égyptienne Une capache. L'habitant égyptien pourrait peut-être vous aider. Malheureusement, ça fait des semaines qu'il a disparu. Mais j'ai entendu dire qu'Aurélia a colporté des rumeurs à son sujet. Peut-être que vous pourriez lui parler ou simplement jeter un œil à la chambre de notre homme. Hein Je sais pas qui c'est mon cabache. Où pourrais-je trouver la mystérieuse plaque Je crois que vous devez vous donner sa note de personne. Trouver les trois autres vous permettra peut-être d'illuminer le chemin. Une plaque nordique. Changeons, Changeons de sujet. Pour ce qui est de s'enfuir avec l'aide de Prozer... Proserpine. Ou Perséphone, je crois, c'est ça, ou d'un guide. Dites-moi davantage. Comme je l'ai déjà expliqué, Orphée et Sisyphe auraient persuadé Proserpine de les aider à s'échapper et on aurait montré la sortie à Aîné. Le problème, c'est qu'il s'agit des histoires d'un poète, d'un roi adepte d'autoglorification et d'un combattant à propos de leurs actes héroïques. Je ne les prendrai pas pour argent comptant. C'est vrai. Tout d'abord, Proserpine. Ce que nous savons d'elle, eh bien, son histoire est très triste, ça c'est sûr. Enlevé. On raconte que le dieu des enfers l'a enlevé exactement et amené ici contre son gré, puis l'a forcé à l'épousader. Terrible, elle a fini par tomber amoureuse de lui, mais c'est terrible. Alors elle pourrait accepter de s'opposer à lui, c'est horrible. Oui, malheureusement, les dieux ne sont pas, ne sont que le reflet des hommes en matière de cruauté. Salaud. Si la légende dit vrai, j'imagine qu'elle désire s'échapper autant que nous. Si elle a réellement aidé Orphée et Sisyphe, peut-être qu'elle nous aidera nous aussi. Hmm. Comment allons-nous communiquer avec elle sans alerter son ravisseur euh, Si l'on met cela de côté pour l'instant, il y a également la possibilité d'utiliser un guide spirituel. Vous n'en auriez pas croisé un lors de vos voyages par hasard J'entends parfois les statues de ces femmes me parler. Vraiment Et vous n'auriez pas pu me le mentionner plus tôt Mais bon, j'aurais pu croire que vous aviez perdu l'esprit comme Naevia, j'imagine. Pouvez-vous m'en dire davantage Est-ce la même voix Quel genre de choses dit-elle Eh bien là, je suis déjà allé la voir. C'est toujours la même voix, elle m'aide, mais est quelque peu scriptique. Fascinant. Peut-être qu'il s'agit d'un esprit bienveillant, ou peut-être que vous entendiez la voix de Proserpine à personne. Proserpine à personne Non. Pas du tout. Si elle a bien été enlevée, il serait logique qu'elle communique par murmure cryptique pour éviter d'être repérée. Dites-moi, vous a-t-elle révélé quoi que ce soit qui pourrait vous, vous mener à l'issue J'ai déjà trouvé un moyen de m'échapper, oui. Proserpine est la divinité romaine équivalente à Perséphone, c'est ça. Dans la mythologie grecque, elle est la fille de Déméter et de Zeus. Malgré son enlèvement par Pluton, Aïdès donc, et son statut de reine des enfers, Porzerpine est aussi une déesse du printemps. C'est elle qui fait les saisons. Est-ce que c'est pas les saisons aussi Elle fait un peu les saisons, c'est la déesse des saisons. N'est-ce pas Je ne sais plus. Je prends mon courage. À demain, c'est beau ça. Je passe ce couteau. <rire> Elle vient de smash la tranche de Serrano, quelque chose de bien. À quoi Paris, mais c'est ça le tennis ça Me parlez pas de tennis, j'ai envie de regarder le tennis Ah bah oui, tenez-moi au courant, que fait, que fait Alcaraz Pardon, euh... <rire> excuse-moi YouTube, mais c'est Roland Garros en ce moment, et je suis fan de tennis. Mais j'aime plus, j'aime plus encore le stream. Mais j'aime plus encore un autre truc. Mais je vous le dirai pas. C'est pas un truc, c'est que le cas. J'ai déjà trouvé un moyen de m'échapper. Vraiment Alors que faites-vous ici Barrez-vous Con de mime. Car cela entraîne la mort de quasiment tout le monde ici et je ne veux pas que cela se produise. Ah, merci pour les news. Ah, je comprends. Alors on peut dire que vous avez fait un énorme sacrifice pour tous. Nous épargner, camarades. J'admire votre compassion, vraiment, je vous remercie. C'est Roger Non, c'est pas Roger. Mais malheureusement, j'ai bien peur que votre seule option soit d'affronter... Voldemort Très bien, je suis d'attaque. Très bien. Je vous... Ça c'est bien Cindy Antoinette ça. Je vous conseille de ne pas personne. Le mieux que vous puissiez faire pour eux est de les laisser dans l'ignorance aussi longtemps que possible. Mythologie, vu que ce soit sa mère qui fasse les saisons. Ah d'accord. En ce qui concerne Livia, il semblerait qu'elle ait porté le poids de ce terrible secret durant tout ce temps. Elle serait peut-être réconfortée d'apprendre qu'elle n'est plus seule. Ah oui. Je vais commencer par chercher la plaque grecque. Je vais commencer par chercher... Non, je vais, parler... je vais parler à Libia, la pauvre. Quoi qu'il en soit, le temps presse. Vous ferez mieux de vous y mettre. 
Puisse Fortuna vous guider, même si vous n'aurez peut-être pas besoin de son aide. Si... si... Euh... Ah ouais Ah oh mais co comment, comment le savoir oh, mais On a vachement avancé là C'est ouf Combien 25 minutes on a déjà fait la moitié du jeu Incroyable Non J'ai besoin de votre aide Mais non mais... Là j'attends que le match Mouté Nadal commence pour voir. La branlée qu'on va prendre. Ah oui c'est sûr que là on va se faire casser la gueule. Hein. La France est-ce que... Où en est euh, Alcaraz, euh, s'il vous plaît Alcaraz, euh, Ramos, Vignola S'il vous plaît. Pardon, tu es... Pardon, hein Fais pas attention à moi. Ah, mais attendez, mais il y a ça là. Attends, non, Livia, Livia, la pauvre. Pauvre Livia. Attendez, par contre... Euh... Le pognon Elle pleure six mois par an quand sa fille est aux enfers. Et elle est contente de la retrouver quand elle vient sur Terre, si moi aussi. Et c'est le printemps-été. Ah Ah, on a déjà pris le pognon. Descends. Lâche. Pauvre Livia. Ça rame un peu, là. Hein. Je sais pas pourquoi ça rame ce, ce soir. Pardon. Euh, elle est où, là Là. La chouille Oh la chouille Putain ça m'a fait peur Lydia Oui 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 Écoute Mais remarque pas les fautes Non Je connais la vérité Je sais où nous sommes Les enfers C'est fini Alcaraz et Ramos non Bah justement c'est ça que je veux savoir J'en veux plus Je regardais le match tout à l'heure C'était fou Il y avait du suspense et tout Alors c'est vrai J'avais raison oui, effectivement. Je pensais, je pensais l'avoir vu, mais alors que les autres ne pouvaient pas, je continue de penser que j'avais perdu la tête. Non. J'ai dû me répéter que c'était vrai, encore et encore, jusqu'à ce que j'ai peur de me bercer d'illusions. Alcaraz a win. Bravo, petit Carlos, c'est beau. Et putain, il remonte de loin. Hein. Ouh, il revient de loin. Mes propos doivent vous paraître bizarres, pardon. Mais réciter les métamorphoses de notre grand poète Ovid me réconforte. Bravo, merci les, merci les gars de, pour le, le, le retour. Il fait une description si troublante de cet endroit. Je ne peux m'empêcher de me demander s'il ne serait pas venu ici lui aussi. Souhaitez-vous l'entendre Oui, bah... <rire> j'ai un truc à faire, j'ai aquaponé. Oh, vas-y. Je vais faire de mon mieux pour me souvenir du bon verre. Il est un chemin enfoncé, bordé d'îles funèbres, où règne un vaste silence, une ténébreuse horreur. Quand ils en faire, là les vapeurs s'exhalent, les odorements du Styx, c'est par là que descendent, en sortie de la vie, les ombres des mortels qui ont reçu les honneurs du tombeau. Combien au dernier set c'est là, dans d'immenses déserts, qu'habitent le froid et la pâleur. C'est là qu'errent les mânes nouveaux, incertains de la route qui mène à la cité des ombres, au palais terrible ou noir, dit, à fixer, dit, à fixer je ne sais pas quoi, l'océan. À l'instar de l'océan qui accepte toutes les rivières du monde, cet endroit accepte toutes les âmes et ne manque jamais de place, ni ne remarque les foules qui l'accueillent. Les ombres exsanguèrent sans chair ni os. Les unes fréquentent le forum, d'autres le palais du monarque des profondeurs. Certaines se livrent à diverses occupations, copies de la vie d'avant. D'autres subissent le châtiment mérité. Je pense lui avoir rendu justice. Oui, c'est bien, bien fait chier. Maintenant, nous partageons un secret. C'est comme si vous aviez retiré un main spawn avec Paul. Merci infiniment, je crois que je devrais me reposer. Arcoleptique. Bravo Olivia, bravo. Je t'ai insulté toi ou pas Ah, oh, so And... Attendez, ça fait longtemps qu'on l'a pas... Paf Merci. Ah vraiment, je l'aime pas. Là. En gros, quand Hades enlève... Perséphone, Zeus n'est pas capable de prendre une décision car il ne veut froisser ni Déméter ni Aegis. Zeus pense que Perséphone doit rester aux enfers. Cependant, il décide de faire un compromis. 
la jeune fille passera six mois, les périodes automne et hivernale, aux côtés de son époux en tant que reine des enfers. Les six autres mois de l'année, elle retournera sur terre et dans l'Olympe en tant que Corée pour redonner la joie à sa mère, ce qui provoque le printemps et l'été. Ah Hello, désolé, je ne peux pas rester, je viens faire des petits bisous. Ah, je pense que Mukama a un petit... Bonsoir Mukama. Tiens, regarde. Attendez, excusez-moi. Je... Quand Mukama arrive, il faut faire quelque chose parce que c'est si furtif et si rapide. Voilà. Et, euh... et je te trinque. Comment ça va, mon petit Mukama Merci de passer, merci pour les bisous. Ah, je suis sûr que tu fais un copier-coller du, du même texte, non Tu t'es fait un petit fichier Excel ou un petit fichier Word. <rire> je te taquine, mon cama. Je te taquine. Je comprends très bien, je sais que tu as beaucoup de travail en ce moment et que, et que les projets pleuvent. Euh, Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qui se passe Il ah, y a trop de trucs à faire. Bon, attendez, parce que là, il a... faut que je trouve les plaques maintenant. Mais, mais d'abord... Ah, attends... Je prépare un entretien pour un stage. Ouh, un stage. Mmh, moi, je sais. Alors, attends. Euh, euh, Là-bas, il y avait une porte bizarre. Il y avait une porte bizarre que je n'avais jamais vue. Comment j'ai fait pour passer à côté de cette porte Allons reparler à Dully. Pourquoi Pourquoi tu veux reparler à Dully Ça reste du spoil. Coucou, Dudu. Hello. Salut, chez. Un petit, un petit. Mais non. Quelle est votre histoire Connaissez-vous mon initiative Très bien. Je sais pas pourquoi tu veux qu'on parle du du. C'est pas grave. Je sais pas du tout ce que je voulais faire. Quelle est cette porte Quelle est cette porte des enfers Boum C'est qui ça Une statue grecque représentant certainement la déesse à laquelle ce temple est dédié. Un habitant grec des environs en saura peut-être davantage sur elle. Ah. Personnage de forme géométrique. Ah, ok. Là, on est sur un très gros stage. C'est pas moi, c'est qui ma poulette Qu'est-ce que j'ai fait encore Hein Allô Oh Oh là là Atta Attendez. Ah non mais non mais, mais, mais qu'est-ce que je fous On y va Une lampe à huile. On dirait que quelqu'un est passé par là il y a peu. Hein Non, j'ai jamais trouvé ça. Oh là là Ah, ah c'est bon, c'est bon, ça, ça, ça rame pas, ça, ça charge. Allez, ce soir le jeu rame. Hein. Ouh là là, le jeu rame. Hein. Ouh là 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 là. Pardon, hein, pardon YouTube, hein, je sais pas pourquoi ça rame. Hein. Il y a 3080 là, il fait pas assez chaud. Je pense que 25 degrés elle supporte pas. Elle préfère quand il fait 30 degrés visiblement. Mais où est-ce qu'on est là On n'est jamais venu ici. Une lyre, une lyre grecque. Il faut un plectre pour, pour y jouer. Voilà, ouais, médiateur quoi. Ça doit pas être la même chose évidemment. Oh, j'ai une nez qui gratte. Bien sûr. Ah bah allez, des bisous les petits loustiques. Des bisous mon camarade, merci beaucoup d'être passé, c'est très gentil. C'est d'autant plus sympa que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. On peut pas... Non mais non mais c'est... Ah Bonjour Oh il y a quelqu'un là-bas, regardez Radez, radez, radez Oh il est vivant et tout Quoi Mais qui c'est, qui c'est bordel Putain c'est beau hein Demandez au vieil homme s'il a vu Kabash. Quoi Mais pourquoi j'ai perdu il, 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 il fallait pas faire ça Come and join me by the fire. Welcome. Oh, bienvenue. bienvenue Quel est votre nom Je m'appelle Cindy Antoinette. Je te fais déjà plaisir de vous rencontrer. Je dois faire la voix des vieux. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils vont jamais les Shiba J'ai trouvé cet endroit par accident. Oui. Alors, c'est peut-être le destin qui vous envoie pour apprendre les secrets de cet endroit. Mais je ne vais pas lui casser la gueule, le pauvre. Je vous dirai tout ce que je sais, mais d'abord, une requête. J'ai vécu seul ici pendant de nombreuses années, sans personne à qui parler, excepté moi-même. 
Oh là, ça tu as dû trouver le talent, papy, non Ce ah, que je rêve de faire par de chez Ah non, 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 avant de mourir, oh, non, c'est de me disputer. Ah bon Comme chez toi, avec un esprit vif, j'espérais que vous êtes cette personne. D'accord Qu'est-ce que tu entends par là, papy Voyons, si c'est euh, si le cas, grâce à cette chaîne question, avez-vous découvert le nom du dieu à l'origine de la règle d'or Oui. Pluton, dieu des enfers. Excellent. Je vois que vous avez le fruit vif. Très peu de gens réalisent cette vérité avant que leur temps ici bas soit écoulé. Souhaitez-vous vous joindre à moi pour une discussion géocratique amicale Oh, cela semble plutôt simple, dit Cindy Antoinette, avec beaucoup d'aplomb. Oh merveilleux Alors chez moi, vous posez une question. Bon, vous mangez, diriez-vous que vous savez faire la différence entre le bien et le mal Azazou Coucou Zazou, comment vas-tu Un petit coucou de Zazou. Ça fait plaisir. Mouchour, mouchour, Zazou. Ah, coucou. Ah maintenant, tu peux même l'écrire dans le chat, hein, si tu veux. Zazou, regarde. <rire> C'est nouveau. Euh, diriez-vous que vous savez faire la différence entre le bien et le mal je ne suis pas certain, c'est une question complexe. Ce n'est pas une chose à laquelle je réfléchis souvent. Vous aussi, vous réfléchissez trop. Nous sommes pareils, c'est probablement pour cette raison que je suis devenu philosophe. Oh là là, oh là 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 là. Mais si les concepts de bien et de mal ne vous sont pas quand on en va, alors ici, où la règle d'or fait loi, vos problèmes doivent être décuplés. Coucou Zazou euh, Ils le sont. C'est rassurant. Et la vérité, c'est que beaucoup sont comme vous. Ah, pas comme toi, par contre. Vous voyez là, au dehors, dans le monde des vivants, je ne peux pas être sûr que ce qui est bien ou mal est acceptable parce que nos erreurs étaient vraiment les conséquences. Ah, C'est génial, ça. Ah. Alors, nous nous mentions. Alors, nous mentions, nous contournions les règles et nous fermions les yeux. Et nous trouvions des excuses, nous parvenions malgré tout, et puis c'est tout, voilà, je m'en fous. Mais sous la règle d'or, le moral compte, la morale compte. Le moindre méfait peut engendrer une exécution en masse. C'est terrible. Terrible Bébert, non Pas toi Pour savoir un leader de ce libérant, il faudrait donc être certain de la différence entre le bien et le mal, vous ne pensez pas Ah bah ben oui. Bien sûr. Quelle version du bien et du mal C'est une excellente question, qui mène directement à la suite de mon investigation. Ah, je t'ai bien eu, papy, là Alors laisse-moi vous demander ici. Existe-t-il un système moral qui soit toujours parfaitement juste hein, Que vous pourriez suivre dans toutes les situations sans jamais vous tromper Non. Je crois pas. Non, je ne crois pas. Vous avez la certitude Ou serait-il possible que les humains n'aient pas encore trouvé le bon système J'imagine que nous n'avons pas encore trouvé le bon système. Je ne pense pas qu'il y ait de moralité correcte. Rachez pas. Et donc du ressort de chacun de décider de ce qui est bien ou le mal signifie individuellement Ou devons-nous simplement suivre les lois et coutumes de la communauté à laquelle on appartient eh bien, j'aimerais modifier ma réponse. Je pense que la décision nous revient. Je pense que nous devons suivre les lois et coutumes de notre communauté. Donc, si un homme considère que l'apité de sa femme adultère est juste, cela devient-il juste Non. Non, c'est absurde. Ah Il n'y a pas de bonne ou mauvaise moralité. Je pense que d'abord, c'est son rencontre. Je suis d'accord, mais pourquoi ne devons-nous pas dire que la notion de bien et de mal dépendait de l'individu s'il trouve bien de tuer sa femme, c'est qu'il est désorienté ou malade. Très bien, je retire ce que j'ai dit. Bon, on peut, on peut dire ça. Je vois. Donc vous avez le droit de définir ce qui est bien et mal, mais pas ceux qui voient les choses différemment. Oh, qu'est-ce qui vous rend si unique Tu te la pètes un peu, Cindy Antoinette, non L'empathie, la pierre angulaire de la moralité humaine. L'empathie, l'émotion. Laissez-moi vous demander ceci. Imaginez que l'on vous forçait à choisir entre la mort de votre moitié et la mort de deux étrangers innocents. Qui condamneriez-vous à mort, sachant que vous échapperiez dans un cas comme dans l'autre à toute condamnation, évidemment Ah euh, ouais, j'ai pas le choix là. Il hein. <rire> y, y en a un des deux qui est sur le chat. On prend le risque, hein, alors là. Les deux étrangers. Évidemment, tout le monde choisirait ces deux étrangers. Notre empathie, tel le chant des sirènes qui nous fait dévier de notre véritable voix, nous attire vers le plus grand mal. Comme un concept aussi séduisant pour être servi de pierre angulaire à quoi que ce soit. Encore moins pour des valeurs morales parfaites. Eh bien, j'aimerais... J'imagine que non. Où voulez-vous en venir Là où je veux en venir, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une personne au monde qui connaisse de règles strictes. Concernant le bien et le mal, non c'est vrai. 
en effet. Je n'ai pas la certitude. Qu'en est-il de « tu ne tueras point » bon, Non, non, je dis « en effet ». Si j'ai remarqué une, une chose au sujet des règles, c'est que les gens vertueux n'en ont pas besoin. Alors que les gens mal intentionnés trouvent toujours un moyen de les contourner. C'est pas faux, c'est pas faux, papy. Par conséquent, je vois que j'ai plus nos limites. Et la triste vérité, aucune société humaine n'atteindra jamais l'utopie tant espérée. On est beaucoup trop con. En mathématiques, cela serait une asymptote, une ligne que l'on peut approcher mais jamais toucher. Terrible. Comme celui qui va attraper la pomme. Parce que l'omniprésence d'une menace comme la règle de est la seule façon de créer une utopie. Ah. Ceci est rien d'autre. Et la source d'où émerge le tyran. Lorsqu'ils apparaissent d'abord sous les tris d'un projecteur. Et vivre dans une tyrannie est tout sauf une utopie. C'est comme Jean. Jean le Juste, ou je sais plus comment il s'appelait. <rire> dans The Procession to Calvary. Et vivre dans une tyrannie est tout sauf une utopie. Je n'en ai pas la certitude. Je pense que vous avez tort. Je suis d'accord. Content de l'entendre. Ok, j'ai un choix. Merci de flatter un vieil homme. Je serais ravi de répondre à vos questions. Ah, je suis bien flatté la croupe, hein, papy, là. Quelle est votre histoire, papy Vous voulez savoir comment j'ai atterri ici, seul dans cette grotte Avec rien d'autre que ces reliques du passé comme compagnie, c'est une longue histoire. Moi, j'ai le temps, j'ai le temps. Je vous écoute. J'étais un jeune homme querelleur. À 19 ans, j'ai quitté Corad pour rejoindre Rome. J'étudiais la rhétorique dans l'un des meilleurs des meilleures académies, dans l'espoir de devenir un meilleur argumenteur. À l'époque, euh, j'aimais m'adonner à des joutes verbales avec tous ceux que je croisais. J'étais doué, je leur cassais le cul. Une nuit, je débattu avec un mercenaire ivre dans une caverne. Ah, une taverne, pardon. Et puis qui me paraît La discussion s'est envenimée, il a tiré son glaive. J'ai gagné le débat, mais j'ai perdu la vie. Mais j'ai pas perdu mon humour. Ah, je me suis réveillé sur les gyms justiques. Près du feu de camp, devant Caron. Évidemment, je fais tout mon beau pour la convaincre de me laisser revenir. Et j'ai échoué. T'es mauvais, t'es mauvais, papy. Je me suis installé, je me suis fait les amis. J'ai appris ce que je pouvais, mais je vais te réaliser que notre petite communauté ne pouvait pas échapper à la mort à cause de la règle d'or. Parce qu'on est vraiment trop con. Je me suis donc lancé à la recherche d'un lieu souterrain à m'engager. Par chance, cet endroit m'attendait. Comme vous le voyez, je ne suis pas le premier à me réfugier ici. J'ai retrouvé mes amis à la surface, les ai convaincus de me rejoindre, et douze d'entre nous sommes descendus une dernière fois pour passer le reste de nos jours à l'abri de la tyrannie d'Hadès. Incroyable. Hadès Vous voulez dire Pluton, mais c'est pareil. Oh, il s'agit de la même personne. Les Romains l'appellent Pluton, mais bien avant eux, les miens l'appelaient Hades. Pourquoi ne pouvez-vous pas retourner à la surface Comment ça Film Procro, mais non. <rire> Qu'est-ce que les dix commandements viennent foutre dans la mythologie romaine <rire> Le streamer qui fait le choix de survie IRL, mais oui, évidemment. Pourquoi ne pouvez-vous pas retourner à la surface Ma génération a été anéantie, transformée en or. Il y a de nombreuses années, mes amis et moi avions, avons réussi à, à échapper à ce genre en nous cachant ici. Si je retournais à la surface, il me semble inévitable qu'Adesh réaliserait alors l'erreur de ses furies et les reverrait terminer leur tâche. Incroyable. Pourquoi ne pouvez-vous pas me dire votre nom Si vous prononcez mon nom dans la cité, même par accident, je crains qu'Adesh vous entende. Elle découvre que je suis toujours en vie. Tu crois qu'il ne nous entend pas là Parce que tu es dans, dans une crotte que c'est bon. Où est passé tout le monde hein Où est-ce qu'ils ont Tu les as rangés Tu les as bouffés j'ai bien peur qu'il n'y ait plus que moi. J'ai toujours douze apôtres, au début. Puis mes amis sont morts les uns après les autres. Certains de malnutrition, d'autres de folie ou de désespoir. Ah, on peut mourir ici Je me sens seul. À l'exception de la visite inattendue de Kabash, il y a quelques semaines de cela. Je n'avais vu personne depuis de nombreuses, très nombreuses années. Ah, Kabash, c'est celui qu'on cherche. Al Kabash. Kabash Comment avez-vous survécu ici Vivre dans l'obscurité n'est pas un défi. Le premier est l'aliment, j'assure. Heureusement, j'avais mes copains et leurs bons cuisseaux. Et j'ai découvert que manger du poison frais vous procurait la plupart des nutriments dont j'avais besoin. Tu parles. Hein. Quand les grèves vivent à la surface, j'en profite aussi pour remonter certaines nuits <rire> et récupérer les offrandes laissées dans le temple de Déméter. Ah, c'est Déméter là-haut. La plus grande difficulté est l'isolement. 
Alors j'aime à imaginer euh, du débat lors duquel j'argumente. En même temps, ta cachette, elle n'est pas du tout cachée. Comme tant de choses dans la vie, les querelles sont meilleures avec un partenaire. Oh. Il y a une, une mini-porte de saloon là, derrière la... Derrière la... J'ai choisi judicieusement, tu as remarqué, hein je, je les ai tués direct les deux, hein J'ai pas réfléchi, chérie. Hein les furies ont pour mission de punir les, les parricides et les parjures. D'accord, merci Bébert pour euh, le tips. As you wish. Comme vous voulez. Ah. Quoi, chez vous, moyen de sortir d'ici Ah oh, bah si j'ai le cas, vous pensez que je vivrai ici Bah bah, bah je suis abruti, va. Oh. T'as d'autres des questions comme ça bon, On n'a pas déjà parlé de ça Ah bah d'accord. Ah, vous vous jouez de moi, hein, d'accord Ah, je pêche de coquin, là-bas. Ah. Ha Savez-vous, je pourrais trouver une plaque qui a été retirée à l'obélisque. Ah Moi, j'en cours pour le LOL. Qui gagne ce soir Mouté ou Nadal Ah, c'est une bonne question. Gros sondage sur le stream. Vous cherchez... Vous cherchez la plaque portant l'inscription en égyptien Oui, c'est bien celle-là. Oh, c'est un objet maudit. J'aurais été ravi de vous la donner. Si Kabash ne l'avait pas déjà pris. Mais il est où Où est ce Kabash Très bien, dans ce cas, dites-moi où se trouve Kabash. Euh, je vais vous le dire, mais vous le trouverez certainement hostile. Alors, pour vous préparer cette rencontre, vous devrez savoir certaines choses. Dis-moi, peu de gens savent, mais avant que les Romains ne prennent cette ville, elle était entièrement grecque. L'architecture, les temples, le peuple. Ouais. Lorsque les Romains sont arrivés sans surprise, ils se sont tout appropriés et ont construit par-dessus tout ce qu'ils pouvaient et renommé le reste. C'est terrible. C'est ainsi que le sanctuaire de Perchéphone est devenu le sanctuaire de Progépine. Puis ils ont trouvé une obélisque portant l'inscription de Haïdé, sinon détruite, pour la remplacer par Pluton. Terrible. Dernier habitant grec de la cité, pour vous dire cette conquête obsessionnelle, des Romains ont fait tout leur possible pour préserver leur héritage. Ils ont rassemblé les œuvres d'art et leurs biens précieux et les ont dissimulés dans le temple de Déméter. Hors d'atteinte des Romains. Jusque-là, je vous suis. Je parle, il y a une chose qui m'a toujours paru ne pas être à Jablage, et c'est exactement ce que vous cherchez. L'obélisque. Une plaque encore plus vieille, pour toi une inscription égyptienne. Qu'est-ce qui était écrit Nous n'avions pas d'idée. Le premier de mes amis meurt, des années plus tard. À la suite de leur mort, nous avons commencé à creuser dans les catacombes, partant de cette taverne pour y placer leur corps. Nous avons tellement agrandi le tunnel que nous avons euh, découvert un autre, bien plus vieux, et quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le cacher. Ah, comment ça Présence d'une plaque égyptienne parmi les biens de notre peuple trouva soudainement tout urgence. La fierté qui nous caractérise, nous les Grecs, nous avons prendre. Euh, nous devons prendre les Romains pour les vautours. Ah merde. Mais en réalité, ce petit jeu durait depuis bien plus longtemps que nous l'imaginions. Je pense que vous devez vous diriger vers les catacombes et suivre la trace de Kabash. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-bas Il y a certaines choses qu'il vaut mieux voir par vous-même. Prenez cette clé. Vous en avez besoin pour ouvrir la porte. Une clé rouillée ouvrant la porte métallique des catacombes. <coughs> euh, mais c'est ici les catacombes, pas j'ai pas compris. Prends l'objet, merci. Merci papy. J'ai apprécié votre discussion, mais par pitié, gardez le secret ma présence ici, d'accord Oui papy, promis. C'est d'accord. Oh, oui, non, mais je suis pas comme ça, moi, je suis pas un salaud. Pas trop. Juste ce qu'il faut. On pouvait monter là-bas. Youhou Mais... Oh là là. Qu'est-ce que... Ah, on peut plus remonter après. Si on pourra remonter. Quoi Ah mais c'est pour revenir au début, c'est ça Oui, c'est pour revenir au début. À la foot. D'accord, d'accord, d'accord. Les catacombes oh, Mais on va des catacombes ou pas Avec la tête. Chaud, hein. Ils ont creusé, ça doit être ici. 
Oui, je pense, je pense. Ouais, c'est pas je pense, c est, c est, je, on vient d'ouvrir. Bonjour ah, Est-ce qu'il y a des flèches S'il y a des flèches, c'est qu'on aura besoin de l'arc. S'il n'y a pas de flèches, c'est qu'on n'aura pas besoin de l'arc. C'est QFD. Allo C'est le métro C'est le métro, regarde <rire> C'est le métro What What Mais je vois rien Putain mais oh, le son dans ce jeu des fois Mais il me semblait... Ah non mais c'est pas ça, je croyais que c'était... Ah, je me suis fait, je me suis fait tout seul. Je sentais qu'il y, avait... y avait une entourloupe. Heureusement que j'ai encore des flèches hein. Ouais les qui écho mais c'est pour... Euh... C'est pour le lol. Mais oui c'est une momie. Une espèce de momie en fait. Il y, a une, il, y a une, il y a un personnage dans le jeu qui s'appelait Maevia ou je sais plus comment. Naivia, Naivio, Gnom Gnom. Elle semble être verrouillée depuis l'autre côté, évidemment. Ça c'est pratique ça, hein. il y a plein de jeux comme ça. What Oh les bains qui entourent là comme ça, c'est stylé. Attendez, on manque à notre devoir. Et plaf Merci. Oh, personne ne peut rester debout. Et en fait, ouais, donc il y avait une nana qui... Euh, donc voilà, il y avait des gens donc, qui sont transformés en or. Et en fait, ils sont toujours plus ou moins en vie. Et il y a une nana qui a découvert ça, et qui a essayé de les sauver. Sauf qu'elle a enlevé la couche d'or par-dessus et euh, elle, elle les, ça a arraché toute la peau, enfin, c'était terrible. On a vu tout ça, et donc, euh, mais ça ne les sauvait pas du tout. Est-ce qu'il y en a qui vont se réveiller Oui. Sniper. C'est quoi Mais d'où il, il tue comme ça lui Fous-moi la paix. Ah j'avoue, euh, je, je vise mal. Suffit pas Visiblement pas. Il en reste encore. Allo J'ai 170 flèches, hein, je sais pas si je vais y arriver. Ah. Une plaque égyptienne ayant pour signification la collectivité s'offrira pour les péchés d'individu. Ah, eux aussi ils avaient ça. El famoso non-respect, mais oui c'est lui. Alors attendez. Je vise like a quiche. Hein. Oh, il est, il est, il est, il est. Non mais dis donc Sois pas quoi là Ah oh. Ah oh. Hop 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 On prend les flèches. Toi là. Hop là 3-0 pour Nadal. Non mais... Mout mout mou mou là il est, il est gentil mais... Mais putain mais... Ferme toi. Hop là, le sniper. Oh, J'aime bien fouiller. Hein. Ah, c'est stylé quand même. Hein. Oh, je m'attendais, mais on a tout. Mais je je m'attendais à galérer. Bah, je, on n'a pas encore fini, mais je m'attendais vraiment à galérer pour trouver la suite parce que j'avais aucune idée. Bah, si j'avais une idée, mais je savais pas comment le faire, comment la. Hop là. 
comment l'accomplir la, quoi Une statue d'Aker, une divinité égyptienne antique qui protégeait les mauvais esprits et qui accueillait les morts à l'enfer. Allô Ça va Je crois que Moutmout n'a gagné que 3 échanges. Bah oui mais là... Moutmout déjà il doit être... Euh... Oui ça, ça on l'a déjà vu. Il disait qu'il était... Euh... Ah bah Ah bah Michel Michel Ah mais c'est H.E.L. Stop N'approchez pas davantage Qui êtes-vous Who are you? On t'entend pas, je, je t'entends pas Michel là, hein. de, de, euh, parle dans ma direction. Je suis Cindy Antoinette, je m'appelle Kabash, et laissez-moi deviner, encore quelqu'un de Grèce ou de Rome qui vient piller la dernière demeure de mes ancêtres Non, non, non pas vraiment non. Je suis juste à la recherche d'une plaque égyptienne. Est-ce que je ressemble aux Grecs ou aux Romains d'après vous Hmm, un pantalon, des bottes, un coiffage étrange, non, j'imagine que non. Alors, que voulez-vous C'est très, très perturbant, hein, ce leçon. Je suis juste à la recherche d'une plaque égyptienne. Dans quel but Je veux la remettre, je veux la remettre sur l'obélisque. Ces nouvelles sont réjouissantes. Vous n'appartenez vraiment pas au peuple grec ou romain ah ça te plaît hein J'avais prévu de le faire moi-même, mais je dois rester ici pour le moment. Ah Bébert, j'ai la ref. Excellente ref. Tenez, prenez-la. Oh, quoi Comme ça là oh Osiris, seigneur du silence. Incroyable. Et on l'a. Et voilà. Merci. Non, on va dire merci. Hein. Who are you What's your name? D'abord, il dit ça. Il dit What's your name? What's your name? What's your quest? What's your favorite color? Blue, no red. Et là, il est envoyé en l'air. <rire> Est-ce que vous avez la ref? Vous avez la ref ou pas? Est-ce que vous avez la ref? Alors. T'as vu, euh, je suis de retour, j'ai raté quoi oh, On a trouvé une tablette, mon cher Dragox. On a trouvé un sous-sol avec un vieux monsieur. J'ai doublé sa voix et j'ai plus de voix d'ailleurs. Ah, bravo Juju, ça c'est beau ça. J'ai euh, pas, je suis team VF. Mon petit, exactement, tu as un bel indice là, mon, mon petit fromage euh, de, donné par Crocro. Blue, no red, ouais <rire> Dommage. Euh, merci. Maintenant, pour ce qui est de l'autre plaque. Quoi Oui, la quatrième plaque, vous en avez entendu parler En effet, je l'ai juste là. Je suis tombé sur une collection de curiosités poussiéreuses pendant que je cherchais un endroit où me cacher des enfants affamés d'amout. Et elle était là. Oui Puis-je puis la voir Non. En vérité, je suis sur le point de la détruire. Non, 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 attends, 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 attends. pourquoi car elle véhicule un odieux mensonge blasphématoire. Comment ça Je vais vous expliquer, mais répondez d'abord à cette question. Savez-vous où nous sommes Oui, je sais où nous sommes. La doite. Ah Cindy Jones Cindy Antoinette Jones Heureusement, regardez, ça nous sert. Une tablette Apple, la chance, exactement On a trouvé une tablette Apple ah, Dragox, attends, ça peut servir. Bon, j'ai pas le wifi, mais c'est pas grave. Hein. En effet, je vois que vous connaissez bien l'histoire. Il s'agit de la doite. Tout à fait. Voyez ce qu'elle est devenue. Cela fait des semaines que je suis ici. À essayer de recoller les morceaux de son histoire, et voilà ce que j'ai appris. Mon petit serpentard, bien sûr. <rire> Tandis que l'Égypte déclinait les Grecs, prospérer. Cet endroit accueillait leurs âmes un grand nombre. Mais au lieu d'adopter nos coutumes, ils les ont copiés et corrompus. Lorsqu'ils ont découvert l'obélisque arborant le nom d'Osiris, le véritable du désenfer, ils l'ont profané et ont remplacé son nom par Hades. Removing his name and replacing it with Hades. Even the ferry... Même le Noche de la Mort, connu de mon peuple depuis longtemps sous le nom de Kerti, a été renommé Caron. C'est Karen, hein Et comme si cette désacralisation ne suffisait pas, 
Ils ont construit cet endroit sur le nôtre, utilisant comme fondation pour leurs propres enfers et le plongeant dans les oubliettes. Terrible. Mon seul réconfort est que les Grecs alors ont connu le même sort que les Romains lorsqu'ils étaient à leur apogée et ont renommé Hadès en Pluton et le cycle s'est répété again and again and again and again. Alors quel est le problème avec cette plaque Je comprends ce que vous n'appréciez pas les Grecs et les Romains. Je ne reconnais pas l'écriture, mais elle est très ancienne. C'est presque comme si elle était plus vieille que la plaque portant le nom d'Osiris, mais si c'est le cas... Que Cela impliquerait que les dieux égyptiens ne sont pas... Ne sont que des pâles imitations aussi transformées, copiées d'une ancienne civilisation qui régnait ici avant nous. Non Comme dit Caron, j'ai entendu Carotte. Dommage. Et que mon peuple a fait ce que les Grecs et Romains nous ont fait, mais je ne peux pas l'accepter. Oh, c'est un petit jeu, c'est le cycle, quoi, le cycle de la vie. Je soupçonne une prix. C'est peut-être l'œuvre de Seth, l'usurpateur, cherchant une fois de plus à, dis à discréditer Osiris. Euh, que dit l'inscription Attends, attends, je vais pas lui montrer tout de suite. Vous ne saurez jamais Non, 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 cet objet sacrilège doit être détruit. Je dis dans la bille son nom d'Osiris. Non, 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 attends, 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 hein Je vous en prie, ne faites pas ça. Stop, j'en ai besoin. Vous arrivez trop tard. Non, c'est fait. Je vais devoir plonger pour la récupérer. Vous auriez plongé dans les profondeurs de la droite. Sans moyen d'en ressortir, c'est de la folie. Je trouverai un moyen d'en ressortir. Nous verrons, j'ai d'abord quelques questions à vous poser. Si cela peut vous faire entendre raison, allez-y. Oh, c'est tellement gênant de ne pas l'entendre. Attends. Je m'en vais, bien, quitter cet endroit. Attendez, vous avez l'intention d'y descendre Je le vois dans vos yeux. Ah non, non, attends, attends, pas tout de suite, hein Évidemment. Nous verrons. Je vous en prie, retournez à la surface. Avec les Romains, vous y serez plus en sécurité. Attendez, tu vas pas sauter direct, hein Moi, j'ai des questions. Ah, ah ouais, ouais c'est bon, je peux lui reparler. Attendez, attendez, je veux te reparler, Michel, et je veux voir si on peut pas t'entendre. Ah, quand même Encore vous Qu'y a-t-il maintenant Quelle est ton histoire, Kabash Je viens de Rakotis, que vous devez connaître sous le nom d'Alexandrie, ville que les Grecs ont construite par-dessus. J'étais pêcheur, comme mon père. Puisque les Romains avaient pris place des Grecs, j'en ai profité pour apprendre le latin et j'ai fini par me rendre à Rome. Ah ouais, attends, mais j'arrive, pardon. Lorsque les incendies ont eu lieu dernier, j'ai essayé d'apporter mon aide. J'ai rassemblé les habitants terrifiés sur mon bateau. J'en ai amené beaucoup en sécurité, plus bas, sur la rive du Tibre. Ah, merci, merci Kabash. Lorsque mon septième tour... Un... Lors de mon septième tour, un passager m'a demandé d'attendre son frère, mais nous étions remplis au point de presque faire couler la, la barque. Je lui ai dit que son frère allait devoir se débrouiller autrement. Il a essayé de me soudoyer en me glissant une pièce dans la main. Lorsque j'ai refusé, il a sorti une dague et l'a plongé entre mes côtes. Salaud Je me suis réveillé sur les rives de la... Près d'un étranger portant une coiffe de bélier. Il disait s'appeler Carty. À ce moment, je le pensais juste bizarre. Je pensais que c'était un cosplay. Un peu chelou. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser qu'il s'agissait de Carty, le nocher à tête de bélier décrit dans le livre des morts. Tu connais pas bien tes... Tes bails, toi. Tu l'entendais pas, Eki Non, je l'entendais pas, moi. La droite est le lieu de passage de Ré, dieu du soleil. Pendant des heures de la nuit, quand il voyage quotidiennement d'ouest en est. Et c'est là qu'il qu doit lutter contre Af Apophis, qui incarne le chaos primordial, pour qu'il puisse se lever chaque matin et ramener la lumière et l'ordre sur la terre. Merci mon, merci mon bébé hein, de, de, de nous donner tous ces petits, euh, tous ces petits tips. Connaissez-vous le moyen de sortir d'ici Ma place est ici, en tant que gardien des souvenirs de mon peuple. C'est à moi qu'il incombe que nous ne tombions pas dans l'oubli. Bravo, bravo Kabash Cabache. Que pensez-vous de la règle d'or La merde. Si quelqu'un enfreint la règle d'or, ce ne sera pas moi. J'essaie de vivre selon le commandement de la déesse Maat. Tu te fais des films oh, oh, oh. Faites à autrui ce que nous... Ouais, d'accord. En ce qui concerne le châtiment qui en découle, je comprends enfin pourquoi depuis longtemps mon peuple appelle l'or la peau des dieux. Ah, oh En ce qui concerne le châtiment qui en découle... Oui, oui, d'accord, pardon. Pensez qu'il y a quoi en dessous Je l'ignore. Que peux-tu bien avoir sous les enfers, à ton avis Peut-être les ténèbres infinies, peut-être la tanière d'Amout, la dévoreuse des âmes. 
c'est chouette. Mais si, si, merci, merci beaucoup, bébé. Tout ce que je sais, c'est qu'il serait imprudent de s'aventurer là-dedans. Tu parles, je suis Cindy en toilette. Voilà qui me donne encore plus envie d'y descendre. Avez-vous tous le même esprit de contradiction d'où vous venez Oh oui, absolument. N'y pensez même pas. Attendez, vous avez l'intention de descendre, je le vois dans vos yeux. Évidemment Vous auriez plongé à profondeur de la droite, sans moyen d'en sortir, c'est de la folie. Ah, je trouverai un moyen d'en ressortir. Nous verrons. We shall see. Allô La tablette J'ai failli partir sans la tablette. Au-dessous, il y a NordVPN qui vous permettra de voyager en toute sécurité et une carte Google Play d'une valeur de 50 euros. <rire> Tout à fait. Je pense en effet que c'est ce qui se passe. <rire> tu as bien résumé le jeu. Arrête de tourner la tête. Ah bah oui, d'accord, là, là c'est des statuettes, euh, des statues égyptiennes du coup, regardez. Ah c'est stylé quand même hein T'as pas lu la tablette T'as raison. Plaque égyptienne. Osiris seigneur du silence. Sumérienne. Nergal le féroce. C'est sumérien. Arrête de tourner la tête comme ça. Salut Azair. Bon appétit. J'espère que tu as bien mangé ou si tu es en train de manger. Bon appétit à toi. Mais là de toute façon on trouvera pas de... On trouvera pas de Zombax. Puisque c'est Micheline qui les crée. Les pics. Une plaque en cuivre oxydée aux inscriptions sumériennes. Vous avez une plaque de pression provenant d'une sorte de piège. Comme mon ancêtre, Indiana Jones. Attendez, parce que du coup, il a écrasé les, les deux là. Est-ce qu'il y avait quelque chose de caché ici Ça le fait qu'une seule fois. Non, c'est impressionnant, hein Merci, un bon yaourt avec des fraises sorties du jardin. Mmh, ça, ça doit être bon, ça. Petite agnose sympathique sur les Égyptiens, les amis. Je t'en prie, Bébert. Régale-nous. Régale-nous, YouTube et nous. Ah, hey, YouTube T'es content qu'on apprenne des trucs. Ah, c'est toujours le même mec. Arrête de faire ça Oh oui, alors. Les pics. J'avais ni marché dessus, mais je sens que ça va mal se passer. J'ai comme le sentiment que ça va mal se passer. Bah, qu'est-ce qui se passe De nouveau Ah oui, le gros caillou, là. C'est vrai que c'est impressionnant, hein. Père, Père Castor, raconte-nous une histoire. Oh oui, alors euh, C'est en train de, de faire s'écrouler le... Oh là là. Oh, c'est stylé quand même, il y a un, un truc stylé. Hein. Alors, je vous ai dit que vous ne trouverez jamais le moyen de remonter à la surface, ce n'était pas une prédiction. Oh non Mais une promesse. Vous mourrez ici. Mais pourquoi Il est inutile que tout se termine dans la violence. Je ne suis pas d'accord. Je vous avais dit de ne pas venir ici, de ne pas commettre ce sacrilège. Mais vous avez insisté. Mais non, mais je n'ai pas envie de te tuer, moi. Vous avez sous-estimé et déshonoré le véritable dieu des enfers. Comment pouvez-vous penser vous en sortir sans effusion de sang Mais non, mais, mais on ne veut pas se battre. 
Écoutez-moi au moins. Très bien, je vais vous écouter. Mais si je perçois la moindre du prix, ou si vous continuez d'insulter mes dieux, je mettrai ma menace à exécution. Alors, dites-moi donc. C'est un peu le suspense là, il ne faut pas trop se, se tromper sur ce qu'on va dire. Il réapparaîtra dans la prochaine boucle. Ah, attends, attends. Si une chose peut être détruite par la vérité, elle mérite d'être détruite par la vérité. La vérité Il n'y a aucune honte à s'inspirer du travail de ses prédécesseurs. J'essaie simplement de remettre les plaques dérobées de l'obélisque profané. Ah Les hommes, pour courtiser les femmes, elles les faisaient, les faisaient boire de l'alcool. Et s'ils arrivaient à les faire vomir, eh ben, ils devaient se marier. En Égypte C'est sympa comme pays, euh, mec. T'es bourré en fait, c'est ça T'essaies de me faire vomir là T'essaies de me de choper Cindy et Antoinette Incroyable. Quel coquin ce cabache finalement. Un cabache. Alors attendez, si une chose peut être détruite par la vérité, elle mérite d'être détruite par la vérité. La vérité Non mais ça, ça va pas. Il n'y a aucune honte de à s'inspirer du travail de ses prédécesseurs. Je sens que... Je sens qu'il qu y a quand même une, une bonne réponse et que le reste, ça va, ça va le vénère. Qu'est-ce que vous en pensez Réponse A Réponse B Réponse C Ou Obi-Wan Kenobi Un petit verre, mon bébé <rire> Attendez. En vérité, qu'est-ce qu'on qu qu met Au secours Re Rema Mozart Il n'y a aucune honte à s'inspirer du travail. Mais ça, ça, ça va, ça va l'énerver, ça. J'ai simplement de remettre les plaques dérobées de l'obélisque profané. Ouais, on va essayer ça, c'est la vérité. Pourquoi Dans quel but J'espère que cela me permettra d'obtenir une audience avec, les, avec le dieu des enfers. Afin de rendre mon honneur au dieu des enfers. Ah Ah, je, je sais pas s'il faut lui mentir. Ah, je sais pas, là. Un beau burrito maison. <rire> Et cling J'espère que ça me permettra de plus sur les enfers. Mais pourquoi Que pourriez-vous faire avec Osiris Je vais le confronter à propos de la règle d'or. Je vais exiger qu'il libère tout le monde. Je vais le tuer. Je vais lui présenter mes hommages. Non, mais c'est pas possible. Espèce d'imbécile, blasphématoire. Merde, je, je le sentais. Je sentais que c'était pas une bonne idée. Vous avez essayé votre propre destin Non, je vois du mentir. Attendez. Si vous m'attaquez, vous enfreignez la règle d'or. Parfait, tant mieux. Vous voyez, le philosophe m'a dit qu'à chaque fois qu'elle est enfreinte, Osiris hule de rage. Sa voix résonne jusque dans les fondations de la terre. Oh, non, 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 non. Ah, oh, Michel, non, j'ai pas envie de me En plus, on ne t'entend pas, là. J'espère qu'un tremblement de terre fera disparaître une bonne fois pour toutes cet endroit. Hein. Et vous, avec. J'ai échoué dans ma négociation. The many shall suffer. Oh là là. Oh là là. L'eau monte. Le monte, je peux rien faire. Si ça y est. Ah vite. Parez-vous qu'on domine. Ah Paris a gagné finalement. Bravo. Paris, Paris. C'est pas. C'est par où Paris Par ici Non, c'est pas du tout par là. Mais si Ma mais au secours Attendez, je me souviens plus. I don't remember. Par là, non par, par ici Par ici Oui Il 
Et plus là le vieux. Le vieux man est parti. Oh merde. Oh, 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 oh. Je l'ai pas tué, hein, je m'en fous, je l'ai pas tué. Je ne tuerai personne. Enfin... Paris, Paris Oh non, 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 non. On te fait coucou <rire> J'ai pas osé la faire, j'aurais pas dû la lancer, celle-là. Coucou Il nous transforme en or Santius. Oh wait Youhou Incroyable, oui Quelle session mes amis Bravo, bravo, quelle session Ah les yeux, oh ça pique les yeux. Attendez. Je voudrais juste... Qu'est-ce que vous voyez quand je fais ça Hop là. Ah euh, ouais, non ça c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'apprends encore, encore des choses sur OBS. Et ça c'est beau. Bon, c'était une belle session ça, on va s'arrêter là, on va faire une petite pause. On va se faire une petite pause là-dessus. Merci YouTube d'avoir regardé cette euh, 8 VOD je crois. C'est vrai, on a bien avancé. On a du coup... 3 tablettes. Et il nous manque plus qu'une seule tablette. Et là, j'ai une idée. Euh, j'ai une idée. J'ai une idée avec, euh, avec Galerius pour essayer de retenter le... le, le, le je pense que la, la 3, une, des, une des fins, donc c'est donc ce qu'elle a dit, là, de récupérer les 4 tablettes, certes, mais il y a aussi le fait de sauver tout le monde, de, de déclencher la, la fin, euh, tout en... Euh, on te voit. Très bien, très bien. Moi, je viens de remarquer, on a 69 subs mais voyons, monsieur, euh, mademoiselle, en fait, euh, je ne sais pas. Euh... <rire> il 69 subs. Incroyable. Vous êtes fou. C'est Bébert, ça. Et Bébert, il a craqué son slip. Mais pas que Bébert, évidemment. Faut que j'arrête de dire il y a Bébert qui a craqué son slip. Parce qu'après, on va croire que je pense que c'est que Bébert. Alors que ça ne pas du tout. Mais c'est vrai. Mais quand même, Bébert a beaucoup, beaucoup contribué. Il faut dire ce qui est. Il faut rendre à, à Bébert ce qui appartient à Bébert. Je ne te rembourserai pas, Bébert. C'est pas ce que ça veut dire. Hein. <rire> Bref. YouTube, sur ces beaux mots, <rire> sur ces beaux mots, euh, d'auto-entrepreneur, je, 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 te, je te bise, je te, je te trinque, YouTube, et je te dis à bientôt pour le 9ème VOD qui va pas tarder à suivre, c'est sûr. Des bisous